Muy buenas, seguidores del cromo y del fútbol en general, hoy estamos aquí una vez más con un nuevo vídeo Y bueno, lo que vais a ver hoy es eh, parte de un directo, ¿vale? Parte de, de un directo que hicimos ayer eh, En el que, bueno, pues ya eh, aprovecho para subiros este vídeo y comentaros que, que, bueno, que hemos vuelto a los directos Y los grabamos aquí, donde estáis viendo, donde siempre hemos estado grabando los vídeos y demás Así que actualmente tenemos directo todos los días, eh, bueno, dependiendo del día, pues eh, hay una hora u otra. Hoy mismo, hoy día 24, día de, de Nochebuena, que ya aprovecho para felicitaros a todos la Navidad, que os cuidéis y demás, aprovechando que, bueno, hay que estar en casa, pues tendremos directo a las 4 donde enseñaremos eh, una, bueno, haremos un unboxing de una caja de estas Premium que me ha llegado, que es de Japón, de la Champions, o sea, es de la Champions, de nuestra Champions, pero viene desde Japón con las letras en japonés y demás, una colección completa americana de la Champions también, bueno, una brutalidad de, de unboxing, así que eh, hoy a las 4 en la plataforma morada, ya sabéis, eh, me podéis seguir, os lo dejaré por aquí también para que, para que le echéis un ojo, ¿vale? Y nada, pues ahí estaremos hoy a las 4, os espero a todos antes de la cena, eh, y lo dicho, estaremos haciendo directos todos los días, así que si no me seguís por ahí, seguirme también Y lo que os digo, eh, lo que vais a ver hoy es un unboxing, ¿vale? Que, bueno, pretendo hacer bastantes cosas así para daros más contenido en YouTube En el que, bueno, realmente a mí me gusta que no se note mucho tampoco eh, Me gusta que no sea un directo de una hora y pico Entonces yo os he recortado eh, los momentos en los que os enseño cartas que he ido recibiendo a lo largo del tiempo Algunas de ellas muy guapas, como esa rookie card de Cristiano Ronaldo o algunas de estas cartas exclusivas que salen por tiempo limitado en la web de Tops y de Panini. Así que, eh, lo dicho, espero que lo disfrutéis y nada, vamos con el vídeo. Os decía, hoy vamos a abrir esto y tengo también para abrir este paquete, ¿vale? En el que vamos a coger... Estos son compras conjuntas que he hecho en el... Bueno, pues que, que, que se hacen... En el Discord de Papadrilan, en el que nos conseguimos ahorrar unos eurillos en estas cartas eh, que salen de, pues de Tops Now, de las Panini Instant y demás. Entonces, eh, tengo un pedido ahí acumulado que voy a enseñaros pues un poco lo que he ido pidiendo yo, que no es poco. Así que nada, fijaos, lo que os decía, por aquí, compras conjuntas que hemos ido haciendo... Eh, de estas cartas exclusivas que salen por... Bueno, pues exclusivas no, que salen por tiempo limitado En la web de Tops Ahora también, no está por aquí el patrón Pero esperaremos después porque tengo un paquete suyo sin abrir ¿Vale? Así que... Bueno, voy a abrir esto aquí fuera, no vaya a ser No tiene pinta Es... <risa> Ahí está, bueno, como veis Codillo salmorizado de cerdo a 4,75 Por si no tenéis cena para mañana Ya sabéis con bueno, esto enviado por las chicas del cromo, ahí está, que, que también tienen ahí un curro considerable, ¿vale? Aquí, dentro, nada, nada y nada. Bueno, esto no nos sirve, por aquí sí que hay cositas, ¿vale? Esto está al completo lleno, si no me equivoco, aquí no hay nada y aquí no hay nada, ¿vale? Eh, empezamos abriendo un paquetito de estos si, si os parece, vamos a ver qué hay, ahí está y ojo que empezamos bastante bien porque tenemos esta card de Camavinga ahí está, Camavinga y Ole ahí está, bueno, los nombres que le ponen son un poco de aquella manera pero la card está bastante guay, de su debut en el Bernabéu, Real Madrid ahí lo vemos, no sé si se apreciará se aprecia perfectamente, 12 del 9 de 2021 Real Madrid 5, Celta 2, esta serie de Panini Instant, que por cierto, hoy, eh, hoy ha salido dos nuevas, una de Jorge Molina y una que se llama La Quinta de Gaby. Ojo, eh, hacer una carta del Barça diciendo La Quinta está un poco, un poco rebuscado, pero bueno, ahí está. Y diréis, ¿por qué tienes dos? Pues simplemente por el hecho de que uno va al álbum del Madrid y el otro va a la colección de Panini Instant de la Liga que estoy haciendo todas, estoy consiguiendo todas. Como veis, otra de estas Instant, ¿vale? Que de esta tenemos dos también y diréis, ¿y por qué tienes dos? Bueno, vamos a enseñarla primero de cerca, ahí está, ese Ansu, eh, bueno, la vuelta de Ansu que, que vuelve a estar lesionado, veremos a ver cuándo vuelve, 26 de 9 de 2021, Barcelona Levante, 3-0, y como vemos, ahí está, Abemus 10, el regreso de Ansu, que también diréis, ¿por qué tienes dos? Pues, como es una carta de Ansu y tengo una colección de cartas de Ansu, pues una para la colección de Panini Instant y otra para 
eh, el álbum de Ansu. Y luego, el sueño real, ahí está, la real, que bueno, que ya parece que ha bajado un poco más el, el nivel. Ahí vemos con Miquel al mando. Y por aquí tenemos Real Sociedad Elche 1-0. Este último paquetillo, a ver qué es, que tiene pinta también de Panini Instant. Como veis, de momento estos paquetillos, pues todo de Panini Instant. Esta primera... Líder y hombre récord de Oscar Trejo. Ahí está. Muy chula la camiseta esta del rayo, me encanta. Y luego por aquí el Mallorca vuelve con todo. También un buen inicio de temporada, pero ahora ya está la cosa más tranquila. Aunque evidentemente ¿eh? Eh, toda la gente que es del Mallorca, que sé que por ahí hay gentecilla, esa victoria en el Wanda fue... Una gran victoria. Y luego, una carta de Hugo Mayo, que bueno, pues un poco, eh, no sé, de aquella manera esta carta de Hugo Mayo, que para los del Celta pues será una gran carta, pero no creo que es, no sé, no me parece un gran momentazo de la, de la liga. A mí, si el diseño de las Instant, si fuese un diseño en el que no hubiese tanto reborde, simplemente eh, con este datito, ¿vale? Aquí y el logo de Panini, creo que quedaría una carta bastante chula porque la imagen no es fea. Queda bastante guay esta imagen, pero bueno, eh, no sé, sus motivos tendrán, me imagino. Así que, vamos a ir viendo, ¿vale? Esto ya es de tops, en, en concreto este empezamos fuerte, empezamos con un Erling Haaland, que es eh, de la colección de la Bundesliga, ¿vale? Esto es de la colección de la Bundesliga, buena card, y sabéis, otra de mis colecciones, pues es la de Haaland. Yo, eh, ya, la verdad que no hay color cuando comparamos, ¿eh? Unas cartas y otras. Luego tenemos esta por aquí, como vemos, brutal, que esta, si veis ahí, es de los UEFA Awards, en este caso, UEFA Champions League Forward of the Season, delantero de la temporada, ¿vale? Ni tan mal. Otra por aquí, es que este tío queda bien en las fotos, ¿eh? Queda muy bien. Last Minute... Eh, ah, vale, que está en alemán. <risa> Bueno, claro, tiene sentido. No os he enseñado la trasera, pero están bastante guays. Ahí está, con el loguito de tops. Luego tenemos esta de Messi. Ahí está, de su llegada a París. Esto es de, del día de la, de la presentación. Bastante guapa esta card. Como decían por aquí por el chat, pues ni punto de comparación con las Now. O sea, con las Instant. Esta en el campo con la camiseta. Ahí está. Y luego el nuevo, la nueva bueno, tripleta aquí de Mbappé, Messi y Neymar, que tampoco, yo diría que tampoco están destacando tanto. Y aquí, como veis, pues he, co he cogido dos porque sale Mbappé, ¿vale? Ahí está. Luego tenemos Cristiano y su fichaje por el Manchester United. Vaya veranito que tuvimos, ¿eh? Espectacular. Luego está Card, que es realmente del Borussia Dortmund, pero si aparece Haaland... Pues para la colección de Haaland, ahí está, así que bestial este Haaland. También tenemos por aquí las... ¡Ay, no me sale ahora el nombre! No me sale. Bueno, no me sale el nombre de esta serie ahora, vaya por Dios. Pero bueno, tenemos la card del bicho, las Living Set, eso es, gracias Pini. Ahí está la Living Set del bicho, como veis. Brutal. Bueno, queda bien. No está dentro de lo que cabe, últimamente los dibujos han bajado un poquito el diseño, eh, el, el dibujante tiene el lápiz desgastado, pero pero bueno, no está mal, esa no está mal en concreto. Otra del Borussia con Haaland, Bellingham y Royce, bastante, bastante guapa. Más de Haaland, en este caso, nuevo diseño, si no me equivoco, ya de la temporada 21-22 de, de la Bundesliga, me gusta bastante, me gusta... Bueno, no diría que más, pero me gusta. Es decir, no ensucian la imagen y luego la imagen es preciosa. O sea, la imagen es espectacular. Más del bicho, ahora ya empezamos con su colección. O sea, con su colección, con su competición, con la Champions. Ahí está. Vuelve a la Champions con el United y anota. Luego tenemos por aquí, bueno, esta que, que había que, que conseguirla. ¿Vale? Aunque de estos no tengo colección de ninguno, ni de, de Mir, ni de Valde, ni de Gaby. Pero bueno, porque luego eh, la tiene todo el mundo y tú no, pues por eso más bien. 
Esta, por ejemplo, de Jack Grillis, que no entra en ninguna de mis colecciones, por así decirlo, pero la imagen es tan bonita que son de las que eh, guardo y eh, meto en la colección de la Champions de este año de la de Match Attacks, que ahí suelo colocar yo las Top Now, que no forman parte de mi colección personal de ningún tipo, pero que me parece que quedan chulas y que eh, quedan genial en la, en la colección. Luego por aquí tenemos este Rodrigo y Camavinga, ahí está, fijaos que está bastante guapo, de la victoria contra el Inter en el campo del Inter. Y luego, por último, tenemos este eh, set héroes, como veis, aquí está, con Musiala, Know House, Soboslai, ahí está, Awonigi, Dorsch y Dani Olmo, que este, pues, lo conseguí para la colección de la Bundesliga de la temporada pasada, ya que conseguí todos. Así que, ahí está. Este sería, como veis, esta es la mesa con todo eh, lo que teníamos pendiente de las compras conjuntas, que la verdad que, que era bastante hasta, hasta ahora. Os enseño lo que me mandó Papadri, ¿no? Que, fijaos, yo creo que merece la pena, ¿verdad? Que lo enseñemos. La verdad que he abierto el paquete y lo he dejado así porque no quería verlo, ¿vale? Así que vamos a verlo porque es una colección muy mítica, vale, ahí está, uff, bueno, esta la dejamos para el final, y tenemos, fijaos, esto es Goal 2006 FIFA World Cup Licensed Cards, vale, eh, una colección de Panini, y, y nada, espectacular, este detallito de, del patrón, que son 150 cards, que no estaría mal conseguir, pero son bastante carillas, Fijaos este Wayne Rooney sin licencia cuando todavía pues eh, tenía problemas ahí Panini con las licencias con Inglaterra, que ha sido bastante tiempo. Este es Latan, fijaos qué chulo. Latan Ibrahimovic, ahí está, con Sweden. Arjen Robben, bueno, de momento todos jugadorazos, de, bueno, como la copa de un pino, ahí está. Muy bonita esta camiseta también, de la selección de Países Bajos. Jovencitos, sí, sí. Fijaos, Hernán Crespo. Bueno. El Messi de esta colección está caro. Sí, el Messi de esta colección eh, está bastante caro. Bastante, bastante caro, pero bueno. Ahí está. Zanetti. Robén con pelo, ¿eh? Robén con pelo. Fijaos, Zanetti. Pablo Aymar. Bueno, yo es que... Esta es mmm, mi época dorada, por así decirlo, de cuando yo era pequeño y, y el fútbol... Eh, hay un momento, pues ahora evidentemente sigo viendo fútbol y, y, y con mucha pasión, pero hay un momento en que el fútbol te fascina mucho porque es algo muy novedoso en tu vida. Y ese, ese año para mí, yo creo que fue el año 2004, 2005, 2006, fueron esos años en los que yo tenía pues 10, 11, no, 10, sí, 10, 11, 12 años, eh, que el fútbol me maravillaba y, y este tipo de, cuando veo las equipaciones como, como esta de Argentina y, y jugadores de, de cuando yo era pequeño... Eh, bueno, pues me flipa Fijaos este Juan Román Riquelme Como anécdota, yo cuando jugaba al fútbol de pequeño Pero muy, muy pequeño eh, Mi tío, debe ser que, que Riquelme Pues eh, se puso las manos en las orejas para eh, En el Camp Nou Y me dijo, si celebras así un gol Si metes gol con tu equipo y celebras así un gol Te regalo chuches Y yo, claro, lo celebré Y me acuerdo que se reía todo el mundo Claro, luego ya con el tiempo Me, me pegó una vacilada a mi tío ese día pero bueno, ahí se lo pasaba bien riéndose de mí. <ríe> Saviola, fijaos, ahí está el conejo. Nesta, un crack también, bueno, espectacular. Campeona este año, campeona del mundo, Italia. Canavaro, Balón de Oro 2006, ahí está, bueno. 13B, texto. <ríe> esta, esta de Francia, es que estas camisetas, ahora últimamente me fijo mucho más en las camisetas, en los cromos, brutal también. Vi, ahí está, Vieira, pf, campeona del mundo, campeona del mundo en 2006, campeona del mundo, no sé si he dicho Europa. Fijaos, Brasil, Kaká, ahí está, Adriano, fijaos, mítico Adriano del Pro 6, ¿eh? C. Roberto, ahí lo vemos, Roberto Carlos, como veis, no hemos pasado ninguno que no sea... Eh, mítica y leyenda Y fijaos esto, eh 
Fijaos esta card, que está bastante tocada, pero bueno, le dije, no me importa, tú mándamela. Es la rookie, ¿vale? De Cristiano Ronaldo con Portugal. Esta es su rookie card, que esté tocado, evidentemente podría estar mil veces mejor, pero ya os digo que esto me lo ha mandado Papá Dream, que me ha querido hacer el regalo él. Así que, fijaos. Como veis, esta y... Eh, bueno, la rookie no. Si no me equivoco, la rookie es de 2004, pero no sé si es la rookie card esta. Eh, a lo mejor alguien entiende un poquito más de eso. En 2004 salió el cromo rookie en, por, en la colección de Portugal, pero en card, no sé si esta es... Sí, bueno, pero esa es la, el rookie sticker, es en la Euro 2004. Pero no sé si había card hasta la Euro 2006. Esta de Figo, también brutal, capitán de la selección, ahí está. Don Luis Figo. Simao, que está, les gustará a los atléticos, ahí está. Y Jorge... Andrade, que este, es, este juega en el Deportivo, si no me equivoco. Ahí está. Así que espectacular, ¿eh? Muy, muy guapo este Jorge Andrade. Y por último, a ver, no sé si la habéis visto, pero si no la habéis visto, ¿quién creéis que puede ser esta? Que viene protegida en, en, en una sleeve. De Fat. De Fat. Ahí está, puede ser, ¿eh? Puede ser. Bueno, vamos a sacarla de la sleeve. A mí me gusta ahí que se vea bien. O fenómeno, por supuesto, <ríe> es Ronaldo. Ahí está, ya sabéis, mi ídolo, Ronaldo el bueno. Ahí está. Y eh, vosotros me diréis, es que tenemos grandes cracks. Eh, Messi es súper complicado de conseguir. Y, y bueno, y la gran mayoría son bastante complicadas de conseguir. Pero es que es una colección que de 150 cars como que te dan muchísimas ganas de completar, la verdad. O sea... Esto, esto dan unas ganas terribles Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado La verdad que no podéis quejar de los cartones que hemos sacado Yo creo que hemos sacado cartas muy muy guapas Y lo dicho, mañana seguramente tendréis otro vídeo Recordad que esta tarde a las 4 estaremos en directo Así que os espero por ahí Y nada, lo dicho, muchísimas gracias por estar en un vídeo más Un saludo y adiós